ウトする前にはしっかりとリードの位置ね確認しましょうね、大体あの初心者の人は走り出してからねああミラーが見えないとかね多いんでこうやって走り出す前にね自分のこうライディングフォームで確認をしてください前に行った時にこうやって合わせると後ろにライディングスフォームしっかりしたところに行くとね、くるってしまいますので、ね、大体ねミラーの3分の2ぐらいが地面が映って3分の1ぐらいが空が映るぐらいな感覚それが一番いいと思いますねで若干このミラーの左側に自分の腕これがちょっと見えるぐらいでちょうどいいかなと思います、はい、それでは行きましょうはい皆さんこんにちはリターンライダー63です今日はまあちょっと一人なんでね妻はこれから仕事ですから、えー、一人で走りたいと思って出てきました見えるかな正面の、ね、山の頂上の方なんか真っ白ですよね雪になったんですよね昨日一昨日とね今日は天気は非常にいいんですけど天気はいいんですけども風が冷たいですそれで風が強いですこれ北風かなえー、風が強いんでねちょっとあの周りがよく見える平らなねところ走ると風をもろ受けてしまうんで逆に山の方がいいんじゃないかなと思ってこれからちょっと山の方に向けて行きたいと思ってます、えー、このバイクではね走ってないところをちょっと走ります今日もあれですが調子良さそうですやっぱり外気温がねやっぱり寒いんだねあのシールドがね、えー、ちょっと丸とね曇ってき始めるからそういう時にはちょっとね下の方若干シールドの下の方ね少し隙間作っておくと、えー、曇ったりしなくなるのでやってみてくださいおお風結構ねでお店のほら旗とかなびてるでしょすごいでしょほらほらね結構風ありますよまあ10メーター以上あるのかなこれな多分<笑>でもアルスは全然大丈夫ですこの程度の風は全然移動だにしませんもうこのようにすっかりね街道沿いの電柱がなくなりました、ね、地震対策でね地中に埋めちゃったのねこの、まあ、バイパスはですねここから本当はねこのまままっっすすぐ、ぐ今突き当たりになってますけど、ま、っすぐずっと抜けていく予定なんですよねなかなかねいろんな問題があってできませんがまあどうなんですかねいつになることやらまだまだ年数かかると思いますお梅大福西村さん今日もやってますね元気ね美味しいですよ西村さんの梅大福ぜひ一度ね大梅来たら食べてみてください梅がね丸々1個大きい梅が入ってます大福の中にまあこの辺はねいつもあの妻と一緒に走ってる定番コースですけどね,ね今日はちょっとね途中からねえー、今までおそらく画像には映像には出,出てないところだと思うんですけども走ってみたいと思います、えー、妻はね行きたくないっていうようなところなんだけど<笑>、えー、妻のためにも映像をね残,す残しておきたいなと思ってでこれから行ってみたいと思ってる道路を走りますちょっと途中くねくねしてるのかなっていう感じですかねまああのうちの妻くねくねって聞いただけでちょっとね、え
、まあ拒否反応じゃないけど、<笑>そういうところありますから、まだね、慣れてないんで。えー、妻でもお願いしましたけど、えー、最近動画でね妻のこのクラッチにこう、ね、レバーにね手をこうかけるしぐさこれはちょっと気になるっていうコメントをいただいてますけどもまあ、妻もですねこう意識して直そうとはしてるんですよだけどついついね気が許すっていうかねあの怖いなと思うとねこう乗っけちゃうんですよ知らないうちにこうやってレバーに手を。で今ねあの極力直すように、えー、映像を見ながらもね、えー、本人はあ私乗っけてるわ乗っけないように意識してるんだけどあこれも乗っけちゃってるみたいなね、えー、感じで捉えてますのでまあ意識すればこういうのなくなこういうのなくなってねちゃんとグリップを、ね、持つようになると思いますのでまあ今ねずっとじゃないんですよところ要所ですねあここ怖いな例えば連続カーブが続くとかなんてこう乗っ,乗っけちゃうんですよね知ら,知らない間にね、えー、今度走りながらもねちょっと今までもちょっとね走りながらもちょっと指摘はしてたんですけども、えー、より多くね、えー、確認する意味でね今後は言っていきたいなと思ってますでこうかけてるとまあクラッチがこうねこう引いてなくてもね知らず知らずのうちにちょっとねこうクラッチを引いていると、えー、クラッチが滑る原因になるのでこれ乗せないあんまり乗せない方がいいんですよねそれとね急精度かけたりするときにクラッチ握っちゃうと急精度じゃなくなっちゃうからまああの今ね ABS が入ってるんでブレーキはロックしたりすることないんですけどエンジンブレーキはねクラッチを握った瞬間エンジンブレーキがかかんなくなってしまいますからまあそういうことがないようにねえー、なるべくクラッチっていうのは頻繁に使わないそれで、あのー、理想はブレーキをかけて停止する、まあえー、途中ねシフトダウンの時は、えー、握りますけどもそれ以外は停止する瞬間にクラッチを握ってそれでブレーキで停止するっていうのが理想なんで、まあ、そういうことがねこれからもちゃんとできるように、まあ、あの妻は指導していきたいと思っています。まあ、まだまだね、えー、中型の免許取って1年とちょっとですからで今のレベルの大型乗ってもまだまだ、えー、2ヶ月ですからねそれはまだ、ね、ちょっとね、えー、慣れないところっていうかねやっぱりあの不慣れなところがいっぱいあります、まあ、そこはね私も一緒に走ってるので、まあ、走ってない時も含めてね今教えてる最中でありますのでよろしくお願いします。まあ、初心者の皆さんも私の妻を見ていただいて、まあ、ちょっとね参考にしていただければありがたいです、えー、先日ここ中川末食堂さんね、えー、お昼食べました美味しかったですよしのばいご歓迎梅祭りねこの梅祭りはね今やってる最中ですねのバイクですね,ねメイン通りですね,ねやっぱり寒いせいかな来てる人少ないですねもうほぼ梅はね満開の状態だと思うんですけど先般ね GoPro の話もちょっとさせていただきましたけどあの例えば日厚か湘南に行った時に、えー、GoPro の音声がね全然入ってなくてですね、ほんと参りました。と,ところが、えー、食事をして、えー、出るときには、またあちゃんと元戻ってるという、なかなか、なかなかこう悩ましいですね、こういう機械物はね、なんでみたいな。で、ちゃんとマイクのジャックも刺さっているのに、えー、ちゃんと音声が取れてないっていう、なんかよくわからないんですけどね、本当気分的なものなのか、よくわかりませんが、接触不良なのかもよくわかりませんが、えー、せっかくこうやってね走って動画撮っても,も音声が入ってないっていうとねちょっとねがっかりするんですねえー、あとでアフレコで、まあ、入れるのは入れるんですけどこれ、ね、ちょっと言葉の臨場感がねないのかなっていう感じはははいここ戦場とは渡りますい
行ってきましたあれが戦畑大橋ですね戦畑大橋ですで今日はこっからこの右斜めの上の方に入っていきますでえーまあ、いわゆる成木という方面にですね、えー、行ってみようかなと思いますこの RS では初めてですここ今度妻でね走ろうかなと思ったんですけど妻はこう嫌だ嫌だくねくねしてるから嫌だ、まあ、確かにくねくねしてます<笑>まあ、別にゆっくり行けばね、どうってことはないんですけど、傾斜の、えー、奥多摩線のね、ガードです、真っ赤なガード、でしょなんかあの、ちょっとね、写真でも撮っていい感じのところでしょう、映えるかもしれないですよね、昔のね。どうやら真ん中入ってきます。こういうい道路ですね、まあ、くねくねっつってもねゆっくりこうやって走っていけばなんてことない道なんですけどまあちょっとね妻はちょっとでもこの映像を見ればあ行けるかなと思うかもしれないですねそのためにも強化してます次でこういう大きいねなんとかきますんで<笑>あんまり<笑>えー、中央車線いっぱい切り走ってるとカーブでいきなりあのでっかいのが出てくるんで気をつけないといけないですねこの辺のね道路っていうのはカーブをガンガン攻めて走るような道路なんかねないんですよ、ね、あ登ってますなんかあの白バイでケーラしてるみたいな感じになってきました自分でも今<笑>道路も綺麗ですね綺麗にしたんだなこれすごく綺麗道路は前車で走った時はねこんな綺麗じゃなかったしっかりしてね状態の力抜いて走ればねもうってことないですよまあ山登りの人もいるんだね結構ねそうでしょうねこういうとこダメかな、その妻は。<笑>下り、下りのカーブ。でもあのー、おさま峠と違って、縦線がないから大丈夫なのかな。わからないけど。ひらひらひらひら。いいね、面白い面白いっていうかまあ楽しいあずーっとこうなんだろうゆるゆるしながら下っていくんだねリップし
ね。で、行けば全然。こっからはね、確かね、超走ったことあると思うんですよ。あの、練習で、えー、近所の人に、練習のあるコースがありますよ、つって教わったコースがた、確かここだったと思うんですね。カーブの練習になりますよってね言われたのがここですまあねカーブの上がるときだって、えー、直線でね十分に減速して入っていけばまあなんてことないんですよエンジンブレーキとあのー、ね普通のブレーキをていけばこういうとこだって出口を見ていけばいいんですよこうやってうーんねえときどきこうやってあのダ,ダンプがねこう砂利を落としてますから<笑>砂,利砂利の上は気をつけないですねドインっていっちゃうから。バイクいないねいい今みたい今通った戦場田から来た道を今日今度ねこっちから逆行して行ってみますかねまたどね、見え方が変わるのかなっていう感じしますけどねあ梅が綺麗ですねあいっぱい咲いてます梅がほら綺麗ですあいい感じですねこれ久々に走りましたねずっと人ね、有馬ダムですからね、浅川峠抜けてね、今日はちょっと行きませんけど、手前でまた左曲がって、草畑橋の方に、えー、戻っていきたいと思ってます。もう前も言いましたけど、このバイク、本当曲がりやすいですよ。もう傾けるとね、ちょっと止まる感じだね、バイクは。その角度で。<笑>みたいなとっても走りやすいですこれは今度右に行って戦場田の橋の方に行きますさっき右からね左スーッと行った道ですずっとさっきね上からずっと降りて今度上りですね逆にねずっと上り結構登ってますこれ状態ねゆとり持ってねこうこうゆとりゆとりガチってしないこうだねこう状態ゆとりを持っていくそうするとねこうカーブもね走りやすいですよで決して首はこう走げないねこうこうですよ前やりましたねあのー、白バイの時のもう体重移動あれあれあれですあれあれもう普通の道のこういうワインディングはねもう 100% あのリンウィズで回るのが一番いいです目にね体をインに入れたりとか、まあ、アウトにしたりとかしないでねリンウィズ回るのは自然と曲がっていけるから人車一体程度ですかねそれがいいですよ急なとこはね、曲がる手前でしっかりとこう減速をしてで回っていく全然大丈夫ですよこれは怖くなんかないですよバイクが回ってくれますから減速してね大丈夫バイクがねやってくれますから勝手に。
んな道きれいだもんね全然大丈夫ですねこの道はこの妻を連れてきたいと思いますもうじきつくかな行くとよろしいねこれ練習にもいいんじゃないかなこのコースが見えてきました。着きます。来ました。ね。ええー、なかなか面白い道だったですね。こいつのは初めてです。まあ、バイクでは。バイクでどうだろうな。記憶にあるところではないな。<笑>車ではね、何回か走,りまし走ったことありますけど、あんなに道切れじゃありませんでした、以前は。ね、だいぶ走りやすくなってますね。いいんじゃないですか。草畑大橋、こうやって、えー、バイゴーの方に行ってですね、今日は、えー、もう12時過ぎましたんで、えー、ちょっと美味しい、えー、ラーメンかなんか食べて帰りますかねあんまり一人でいて美味しいものばっか食べるとね妻に怒られちゃうんで<笑>怒りはしないけど、うんね、申し訳ないんででもお腹空すいちゃったんでしょうがないな食べましょうえー、ちゃんぽんのおいしいお店があるのでねそこで混んでないといいですけどねちゃんぽんを食べたいと思います今日ね寒いんでね体を温める意味でねおいしいちゃんぽんをいただきましょうでここ青梅市の千ヶ瀬というところにありますプラザファイブという場所に大龍軒千ヶ瀬店がありますそこで美味しいちゃんぽんをいただきたいと思います楽しみさあ来ましたちゃんぽん美味しそうですね早速いただきましょうい,いただきますと麺がムッチムチしてね、美味しいんですよ、この味もね、なんか塩気がちょうどよくてね、入ってる野菜や魚介類もね、これ、なかなか美味しいですよ、普通サイズなんですけど、量的にもね、本当にボリューミーでちょうどいいと思います、本当、寒い日にはね、本当、体の芯まで温まる、最高の、まあ、ちゃんぽんですね。スープも美味しい熱々でね美味しくてちょっと時間かかったんでここからちょっと早送りをさせてもらいました本当に美味しいちゃんぽんお近く通った際には一度味わってみてくださいはい完食ごちそうさまでした大流月さんちゃんぽん美味しかったですごちそうさまでしたノーメリアル大流券のですね、えー、そこのちゃんぽんは私は、まあ、最近では一番美味しいなと思って、えー、今日も食べたくなったんで食べました本当に美味しかったですまた来たいと思いますありがとうございましたそれでは帰りますかはい本日もご視聴ありがとうございました今日はですね戦場大橋からね
、まあ、なりきの方に抜ける道、このバイク出してことがあったんで、走ってきました、今度、妻と一緒に行ってみようかなと思っております、帰りはね、美味しいチャンプンをいただきました、ありがとうございました、えー、間もなく、えー、バイクの季節、すぐそこまで来てます、バイク楽しみましょうね、皆さんね、安全にね、ゆっくりとお願いします。リターンダイヤ63でしたそれでは皆様ご安全にご安全に。<笑>